jums ir kopā cepam LV. Šoreiz jums vēlos parādīt, kā pagatavot garšīgu uzkodu, izmantojot lavašu. Lavašs ir ārmēņu maize, kura tiek baigi interesanti pagatavota. Izmanto kviešu miltus, ūdeni un sāli. Tas ir pamats. Viņu kārtīgi sajauc to mīklu, uztaisa, izrullē kārtīgi. Un tad cep speciālās krāsnīs pielipnot pie sienas. Bet par to mēs citreiz, sīkāk, īsāk un konkrētāk parunāsim. Šoreiz ķersimies klāt pie uzkodas pagatavošanas. Ņemsim to armēnu lavašu. Un, nu, principā, izklāsim mazliet šā te. Es domāju, ka varētu nogriezt viņu noslē. Būtu vieglāk ar viņu rīkoties. Es tā tā pārgriezīsim. Jo viņš ir baigi. Liels un aizņem daudz platības. Esam maliņā. Un griezīsim aptveni 1, 2, 3 cm, nevai 2,5 cm tādās strēmelēs. Es kaut kā negribu mums tas sagriezties. Jā, pūs, ok, baigi labi. Vienu. Pašu vēl vienu varam nogriezt. Paigi labi. Šito pagaidā noliksim maliņā. Un pārgriežam šā te vēl aiz uz pusē. Mums būs tāds tā kā divas stremlītes. Tagad četras jau kopā. No, to pagaidā noliksim maliņā. Un ņemsim Nemsim svaigo sieru. Svaigais sieras, nu, tas ir veikalā nopērkams. Tas varbūt krema bon džūr, noteikti ir daudz vēl citas firmas, kas gatavo jau gatavu svaigo sieru, dziņters un vēl visādas pārējās, bet, nu, varam noprat veikalā, ja nu ļoti, ļoti gribas, varam paši arī mājās pagatavot. Tas ir biespiens, sajaukts ar krējumu un kārtīgi, kārtīgi sakults. Tātad, ņemam to sieru un saulēja kaltē tos tomātus. Principā viņi īstā veiklē ir diezgan padārgi, bet mēs ļoti daudz viņus neizmantosim. Un sagriežam viņus. Tādās kā strēmelītēs, maz uz smalkos salmiņos. Jā, kurs vēl bišķi viņu paņemsim. Es esmu sagriezuši tos kaut tādās tomātiņas un pievienojam tam segiem sieram klāt. Un uzjaucam. Kārtīgi, lai viss būtu vienmērīgi iejaucies iekšā. Tālāk mēs ņemsim tās lavašas trēmelītes. Uzliksim uz galdiņu. Un tālāk liksim krēmu, bet pirms mēs uzliksim krēmu, es viens no gurtīti. Ar vienalga varam sagriezt tādās plānās, tā kā šķēlīties. Var ar to darīt ar nazi. Var ar kartupēļu mizojumo nazi arī. Nu, un tad to krēmu pēc vēl vienu karotīt, lai vieglāk viņš diezgan ķepīgi tā masa. Un liekam viņš šeit pa vidu virstu tā pieturam ar otru rociņu. Un tā kā tā uz lietumu virstu. Un vienu pusīti, tā kā bišķiņ nosmērējumu to krēmu vairāk. Tas pēc tam redzēsiet kādē. Uzliekam gurķi. Es ir plāni sagriezt šitā te virsū. Šito vietu viņu atstājām ar ievtu un neliekam neko. Šoreiz man izvēle par labu nāk. Nāca ozola ap salātiem, bet var izmantot arī citas lapiņas. Man arī liekam iekšā te pa virsū. Uzliekam, jā. Un arī atsēm šo vietu brīvi, tur neko neliekam pagaidām. Un 
šādi te rūlējumi ciet viņu. Mazliet piespiežam, bet nespiežam ļoti, ļoti, ļoti daudz. Ops. Un, ja mazliet pa daudz ir, un ņemam maliņā to masu. Un aizlikinam te, tā kā piespiežam ciet, aizlikinam. Nu, noliekam pagaidām maliņā. Un uztaisīsim pārējās vēl. Arī liekam pa vidu to masu. Kad esam starulējuši, principā viņa jau ir gatava ēšanai. Liekam uz šķīvi. Un, principā, laba apetīte, bet, bet, tā kā ir rudens, uz plaši ir pieejami ķirbi, sālētos šo ēdienu, šo uzskodu, papildināt ķirbi. Pagatavosim ķirbi. Un uzliksim, tā teikt, ēdienam punktu uz i. Ņemam ķirbi, arī nogriežam mizu, nost. Viņa pacieta, viņu var savādāk izmantot. Un sagriezīsim ķirbi, tad uz kaut kubiņos, maziņos. Ne pārāk lielos. Nu, vēl vien mišķi. Un kūpiņos sagriežam ķirbi. Uz vidējas liesmas uzsildam pannu. Nedaudz, nedaudz eļļas. Olīvu eļļu pieliekam. Uzkarsēm pannu. Panna ir uzkarsējis. Uzsilasi. Un liekam ķirbi, ķirbi kubiņos sagriez to mazliet apcepties. Lai apcepās, nedaudz varam cukuru pielikt. Lai viņš tā kā bišķiņ apcepās. Pagājušajā reizē es jums stāstīju, kā pagatavot ķirbi biezinīti. Tas bija pankūkām, ka taisījām. Arī to mēs varam izmantot un mazliet pieliekam klāt un ķirbīšiem. Un tā kā aptapās un pasaltējās kopā. Vēl nedaudz to ideojas par tā kā saltējumu viņš. Nedaudz, nedaudz varam sāli pievienot, bet ļoti, ļoti minimāli. Vēl ņemam svaigi timijāni lapiņas. Tās arī pievienojam klāt ķirbīšiem. Super, vairāk nevajag pieteikt. Minūtes divas. Tālāk mēs viņus tādas pašas siltas. Varam likt virsū uz tām uzkodiņām. Pa virsū. Vienas, divas, trīs un ceturtiem arī virsū. Un tālāk to pašu ķirbi piezinīt, to masiņu, mēs varam izmantot kā mērcīti un viegli paliem gar maliņām. Varam padekurēt ar kādu svaigu timijāna zariņu. Var arī paņemt kādu pētersīlīti. Tas ir atkarībā, kas jums labāk garšo Timijāns, pētersīls, bet man liekas, ka šim ēdienam ļoti labi iet klāt timijāns. Un lūk, gatavs superīgi uzkodi, manuprāt. Un noteikti jūs lieliski varat pārsteigt savus draugus, ciemiņus un šādu te skaistu un burdīgu ēdienu. Rimsvī kopā cepam LV, 
Zvedzajšť nás.